ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ ለታዩ ዜናዎቻችን ይዘንቀርብናል ዜናዎቹን በመምራት ማርከታሪኩ አብራችሁ ቆይ ታደርጋለሁ አርስተ ዜናዎቹን በቅርብ ነውደናን ተደርሳለሁ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት መልሶ ማቋቋሚያዎችን ለማስፈጸም የቀረበለትን ራቂቅ ደንብ አጸደቀ ዩኒቨርሲቲዎች ስራቸውን የሚያከናውኑበት ግልጽ የፋይናንስ አሰራር ስርዓት አለመዘርጋቱ ለከፍተኛ የኦዲት ግኝት አጋልጧቸው እንደነበር የገንዘብ ሚኒስቴር ገለጸ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዶክተር ዳንኤል በቀለን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር አድርጎ ሾመ ወደ ዝር ዙር አልፋለሁ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት መልሶ ማቋቋሚያዎችን ለማስፈጸም የቀረበለትን ረቂቅ ደንብ አጸደቀ ምክር ቤቱ ዛሬ ባካሄደው 47ኛ መደበኛ ስብሰባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትን መልሶ ለማቋቋም የወጣውናዎች ለማስፈጸም የቀረበን ረቂቅ ደንብ ጨምሮ ሰባት ተዋጆችን አጽድቋል የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት መልሶ ለማቋቋም የወጣውናዎች ለማስፈጸም የቀረበው ረቂቅ ደንብ ኢዚያ የሀገሪቷን ባህል ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች ለሀገር ውስጥና ለውጪ በማስተዋወቅ የሀገር ገጽታ ስራውን በተሳካው ሁኔታ ለማከናው ያስችልዋል ተብሏል ረቂቅ ደንቡ ከዚህ ባለፈ ዜና አገልግሎቱ መስራት የሚተበቀበትን ዘርፈ ብዙ ተግባራት ለማስፈጸም የሚያስችለውን ከመንግስት ከመመደብለት በጀት ባለፈ በራሱ ገቢ ለመነጭ እንደሚጋባ በአዋጁ የተደነገገውን ከምንና በምን አይነት ሁኔታ ገቢ ማስገኛ ምንጮች እንደሚፈጠር ለይቶ ማመልከቱ ነው የተብራራው የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ረቂቅ ደንቡን በተመለከተ ያቀረበውን የውሳኔ ሐሳብ ምክር ቤቱ በአንድ ድምጽ አጥቆና በአብላጫ ድምጽ አጽድቆታል ምክር ቤቱ በዛሬ ውሎ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅትን እንደገና ለማቋቋም ግፍተና ዲሞክራሲ ጉዳዮች የቀረበለትን የውሳኔ ሐሳብንም መርምሮና መሻሻል አለባቸው አላቸው ነጥቦች አሻሽሎ ረቂቅ አዋጁን አጽድቋል ዘገባው የትንሴ የገመቹ ነው ዩኒቨርሲቲዎች ስራቸውን የሚያከናውኑበት ግልጽ የፋይናንስ አሰራር ስርዓት አለመዘርጋቱ ለከፍተኛ የኦዲት ግኝት አጋልጧቸው እንደነበር የገንዘብ ሚኒስቴር ገለጸ። በኢትዮጵያ በ2010 በጀት አመት ኦዲት ከተደረጉ 174 የመንግስት ተቋማት መካከል 129ኙ የኦዲት ግኝት ታይቶባቸዋል። ከነዚህ መካከል 60ዎቹ ተቋማት ከፍተኛ የኦዲት ችግር የታየባቸው እንደሆኑና አብዛኞቹም ዩኒቨርሲቲዎች መሆናቸው ተገልጿል። የገንዘብ ሚኒስቴር ዴታ ዶክተር ይዩብ ተካልኝ እንዳሉት ዩኒቨርሲቲዎች የመርምር የማህበረሰብ አገልግሎትና ሌሎች ስራዎችን ያከናውናሉ። የመርምር አድል ፈጠራ የትምርት ሰዓት ክፍያ እንዲሁም ማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎቶችን ሲሰጡ ለሚያወጡት ወጪ ደግሞ ግልጽ አሰራር አልተጠቀምንም ብለዋል የዩኒቨርሲቲ ሙሁራን የትርፍ ሰዓት ስራ ሲሰሩና ጥናትና ምርምር ሲያካሄዱ የሚያስፈልጋቸው ክፍያ ተመን ስላል ነበረው ክፍያው በዘፈቀደ ይፈጸም እንደነበር ማልሸሸጉ በዚህም ዋና ኦዲተር መመሪያ አሰራር በሌላቸው የክፍያ ስርዓቶች የሚገኘውን የፋይናንስ ፍሰት የኦዲት ግኝት ነው ለማለት መገደዱን ገልጿል እነዚህ የኦዲት ግኝት ችግሮች ሲከሰቱ የቆዩት የዩኒቨርሲቲዎች ጥፋት ብቻ ሳይሆን በመንግስት ያሰራር ክፍተት በመሆኑ ችግሩን ለመፍታት የፋይናንስ አሰራር ስርዓት ተዘርግቷል ብለዋል በመሆኑም አሁን የዩኒቨርሲቲዎች ለትርፍ ሰዓት ክፍያን ጨምሮ ሌሎች ተመን ላልወጣላቸው ክፍያዎች የክፍያ ተመን እንዲወጣላቸው ተደርጓል ብለዋል በተጨማሪም በወጪ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚከሰተው የኦዲት ግኝት ለሚሲዮኖች የፋይናንስና ግዢ የሚመረበት መመሪያን በመውጣት ወጣ አሰራር እንዲኖር ተደርጓል ብለዋል ከዚህ ባለፈ የኦዲት ግኝት የታየባቸው ተቋማትን በመመሪያው መሰረት ተጠያቂ ለማድረግ ግኝቶች የተለዩ መሆኑን ገልጿል በ2009 በጀት አመት ከፍተኛ የኦዲት ግኝት ከታየባቸው 61 ተቋማት አምስቱ ዘንድሮም ባሉበት መቀጠላቸው የገለጹት ሚኒስቴር ዴታው እነዚህን ተጠያቂ ለማድረግ በሂደት ላይ መሆናቸውን ተቆመዋል በዚህም ባለፈው አመት የመጀመሪያ ማስጠንቀቂያ መስጠት መጀመራቸውና የጥፋቱ አይነትና መጠን እየተለየ ከገንዘብ እስከ ስርዓት ቀጣት እንደሚተላለፍባቸው ተናግሯል ዘገባውን ያደረሰን የሰራው ወርቁ ነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዶክተር ዳንኤል በቀለን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር አድርጎ ሾመ። ዶክተር ዳንኤል ያላቸው የትምህርት ደረጃና የሥራ ልምድ ኮሚሽኑ ለመምራት ብቁ ያደርጋቸዋልም ተብሏል። ተሻሚው ከኮሚሽኑ ዋና ኮሚሽነነት በተጨማሪ ባላቸው ሙያ ሌሎች ሥራዎችን በመስራት ሀገራቸው እንዲያገለግሉ ለምክር ቤቱ አባላት የቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ውድቆናል። ለዚህ ደግሞ ዋነኛ ምክንያቱ የሰብአዊ መብት ጉዳይ ከፍተኛ ትኩረት የሚፈልግና በሙሉ ጊዜ መሰራት ያለበት በመሆኑ የጥያቄ ተገቢ አይደለም ተብሏል። ኮሚሽነሩ ሥራቸውን ገና ሳይጀምሩ ይህ አይነት ጥያቄ ተገቢ አለመሆኑ ሱት የምክር ቤቱ አባላቱ ባሁኑ ጊዜ በሀገሪቷ የሰባዊ መብት ጉዳይ ከፍተኛ ትኩረት ተደርጎ ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ ነው ብለዋል በመሆኑም ተሻሚው ኳናው ተግባራቸው ተጨማሪ ስራዎችን ለመስራት ለምክር ቤቱ አባላት የቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ተቀባይነት አላገኘም ምክር ቤቱ በአንድ ድምጽ አጥቆና በአብላጫ ድምጽ ዶክተር ዳንኤል በቀለን የኢትዮጵያ ሰባዊ መብት ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር አድርጎ ሾማል ኮሚሽነሩም በምክር ቤቱ ተገኝተው በጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዓዛ ሸናፍ ያማካይነት ቃለ መሐላ ፈጽሟል ዘገባው የትንሴ የገመቹ ነው ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን አጠናቀናል መልካም ጊዜ